வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரு டிஎன்பிஎஸ்சி காரணர் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நேற்று வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக வந்து தமிழகத்தில் வந்து என்ன தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்த்து நியூ புக் வந்து வால்யூம் டூலிருந்து வந்து பார்த்துருந்தோம் பார்ட் ஒன் வீடியோ அது இது வந்து பார்ட் டூ அதாவது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அதாவது நேற்று வந்து வேலுநாச்சியார் பற்றியும் புலித்தேவர் பற்றியும் வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவருடைய கீழே வந்து என்னென்ன புரட்சிகள் நடந்தது மருது சகோதரர்கள் பத்தியும் அவருடைய தம்பி வந்து ஓமைத்துறை பத்தியும் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து மருது சகோதரர்கள் பற்றி தனியாக வந்து டாப்பிக்கே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக அது வீரமாண்டிய கட்டபொம்மன் குறித்து தான் வந்து நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அதே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இவருடைய ஃபேமஸான டைலாக் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது வந்து ஜாக்சன் துரைட்டை வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் கயத்தார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் இதுவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இவருடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவருடைய ஆட்சி காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன் நைன்டிலிருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் இவருடைய பீரியட் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தொன்பது வரைக்கும் இவருடைய தந்தை வந்து ஜகவீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் வந்து இறந்த பின்னாடி இவர் வந்து தனது முப்பதாவது வயதில் வந்துட்டு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியுடைய பாளையக்காரராக வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு இவங்களுடைய பாளையம் வந்து எது அப்படின்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி அதோடைய பாளையக்காரராக தான் தன்னுடைய முப்பதாவது வயசில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் வந்து பொறுப்பு வந்து ஏற்றுக்கிறாரு இவருடைய தந்தை பெயர் வந்து ஜகவீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இவர் இவரோட காலத்தில் வந்து கம்பெனி நிர்வாகிகளான ஜேம்ஸ் லண்டன் மற்றும் காலின் ஜாக்சன் வந்து இவரை இவரை பற்றி வந்து இவர் அமைதியை விரும்புவராக தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க யார் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் லண்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் காலின் ஜாக்சன் ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து வந்து கம்பெனியினுடைய செயல்கள் காரணமாக வந்து கட்டபொம்மன் வந்து கட்டபொம்மனுக்கும் கம்பெனிக்கும் இடையே வந்து மோதல் போக்கு வந்து ஏற்பட்டதாக வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நவாப் வந்து ஏற்படுத்தி கொண்ட அதாவது நவாப் வந்து அவங்கக்கிட்ட கடன் வாங்கினதன் காரணமாக ஏற்படுத்தி கொண்ட உடன்படிக்கையின்படி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுன்படி என்னாச்சு அப்படின்னா முழு பொறுப்பு அதாவது வரி வசூலிக்கும் முழு பொறுப்பும் கம்பெனியின் கீழே வந்து போயிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது வந்து இந்த உரிமையை வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காகட்டும் அவங்க கம்பெனிக்காரர்கள் தான் வந்து முழு உரிமையை வந்து வரி வசூலிக்கும் உரிமையை வந்து பெற்றிருந்தாங்க அதாவது பாஞ்சாலங்குறிச்சி மட்டும் கிடையாது அனைத்து பாளையங்களிலிருந்தும் வரி வசூலிக்கும் உரிமைகளை வந்து கம்பெனிக்கு வந்து நிர்வகிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுக்காக வந்து ஒரு படையை கூட வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அந்த படைகள் மூலமாக தான் வரி வசூல் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது இதன் காரணமாக தான் மெயின் ரீசன் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில வந்து பகை ஏற்பட காரணம் வந்து இந்த வரி வசூலிக்கும் பொறுப்பு வந்து கம்பெனியிட கொடுத்தனால தான் கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இடையே வந்து பெரும் பகை வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரோட வந்து மோதல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாக்சனோட ஏற்பட்ட மோதல் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கட்டபொம்மன்ட்ருந்து வ வசூலிக்க வேண்டிய நிலவரி நிலுவையானது எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வாக்கள் வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பக்கோடாக்களாக வந்து இருந்தது அதாவது என்ன எப்படி வந்து ஜாக்சனோட வந்து மோதல் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் இவருடைய ஆட்சி காலம் அதாவது கட்டபொம்மனுடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அந்த வாக்கில் வந்து அவர் செலுத்த வேண்டிய வரித்தொகை வந்து எவ்வளவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பக்கோடாக்களாக வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாக்சன் வந்து கொஞ்சம் கர்வமுள்ள ஆட்சியாளர் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில வந்துட்டு ஒரு சின்ன பகை வந்து மூண்டது அதனால வந்து ஜாக்சன் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவரை சந்திக்கிறது பீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை சந்திக்கிறதுக்கு வந்து அனுமதி வந்து மறுத்தார் இவரும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து பார்க்குமாறு கட்டபொம்மனுக்கு வந்து ஆணை வந்து கொடுக்குறாரு ஆர்டர் வந்து போடுறாரு எப்போ அப்படின்னா
ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்து என்ன இப்போ ஒரு மாசமாக அவர் அலைய விட்டுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு செப்டம்பர் பத்தொம்போதாம் தேதி அதே வருடம் வந்து அனுமதி வந்து அளித்ததன் பேரில் வந்து ராமநாதபுரத்திலே போய் சந்திக்கிறாரு இந்த பிளேஸும் இந்த டேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து பிளேஸ் வந்து கேட்பாங்க ஆனால் ஜாக்சன் வந்து ஆணவத்தினுடைய மொத்த உருவமாக என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அங் ஒரு மாதம் அலைய வச்சது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து அவர் முன்னாடி வந்து நிற்க வச்சிருக்காரு மூன்று மணி நேரம் வந்து நிற்க வச்சிருக்காரு அப்பயே வந்து கட்டமனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இது ஏதோ ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து <laughs> எப்படி இந்த ஜாக்சன் துரை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இவர் வந்து வெறுப்பேத்தின பின்னாடி இவர் தப்பிச்சு போயிடறாரு எகெயின் வந்து மதராஸ் ஆட்சி குழுவின் முன்பாக வந்து ஆஜராகிறாரு அங்கே போய் ஆஜராய் வந்து என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அப்போ வந்து அந்த குழுவில் வந்து யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் ப்ரௌன் வில்லியம் ஓரம் ஜான் காஜா மேஜர் ஜான் காசா மேஜர் ப்ரௌனு ஓரம்மு காசா மேஜர் இவங்க மூணு பேர் தான் அந்த குழுவில் வந்து இருக்கிறாங்க இவங்க மூணு பேர் குழுவில் தான் வந்து கட்டபொம்மனை வந்து ஆஜராக வந்து செய்கிறாங்க அப்படி வந்து ஆஜராக செய்கிறப்போ இவர் நடந்தது எல்லாத்தையும் வந்து சொல்கிறாரு என்ன நடந்தது ராமநாதபுரத்தில் என்ன நடந்தது அதை பற்றி வந்து சொல்கிறாரு அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜாக்சனை வந்து இடைநீக்கம் செஞ்சிடுறாங்க அதை வந்து இரநேக்கம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவிட்டவர் யார் அப்படின்னா அவருடைய அவர் ஒரு ஆளுநர் அவருடைய பேர் வந்து எட்வர்டு கிளைவ் அப்படிங்கிறவர் தான் உத்தரவிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்று கட்டபொம்மன் வந்து ஆஜராகிறாரு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாக்சன் வந்து பண்ணதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவர் வந்து இடைநீக்கம் பண்ணுற ராபர்ட் கிளை வந்து சாரி எட்வர்ட் கிளை வந்து உத்தரவு போடுறாரு அதுக்கப்புறம் அதே வருடம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்னைக்கு கட்டபொம்மன் வந்து ஆஜராகி என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் வந்து ஜாக்சன் வந்து நிரந்தரமாக பணி நீக்கம் செஞ்சுட்டு அதுக்கு பதிலாக லூசிங்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து நியமிக்கிறாங்க புதிய ஆட்சியராக யாரை நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர் லூசிங்டன் அப்படிங்கிற நியமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்து கட்டபொம்மனும் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி பத்து பக்கோடாக்களில் வந்து ஆயிரத்தி எண்பது பக்கோடாக்களை வந்து நீங்களாக பிற நிலவு அதாவது மீதி இருக்க நிலுவைத் தொகையை வந்து செலுத்திடுறாரு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எண்பது பக்கோடாக்கள் போக மீதி இருக்கிறத வந்து செலுத்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்கோடா நாணயம் இதான் வந்து அவருடைய காலத்தில் இருந்த பக்கோடா நாணயம் அதோட பிக்சர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஒரு சைட் பிக்சர் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து ஒரு சைட் பிக்சர் இதில் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டபொம்மனும் பாளையக்காரனுடைய கூட்டமைப்பும் கட்டபொம்மன் எப்படி வந்து பாளையக்கார கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பில் வந்து சேர்ந்தார் அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம நேற்று வீடியோலே வந்து பார்த்தோம் கோபால நாயக்கர் பற்றி அவர் வந்து திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த கோபால நாயக்கர் இவர் வந்துட்டு கோயம்புத்தூரை வந்து மையமாக கொண்டு எதிர்த்து வந்து போராடினார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆனைமலையிலையும் போராடினார் அதுக்கப்புறம் கட்டபொம்மன் தம்பி ஊமைத்திரையோட சேர்ந்து வந்து போராடினார் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த கோபாலன் நாயக்கரும் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மருது பாண்டியர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சிவகங்கையை சேர்ந்த மருது பாண்டியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கூட்டமைப்பு தென்னிந்திய கூட்டமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கு வந்து மருது பாண்டியர்கள் தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தலைமை தலைவராக வந்து செயல்படுறாங்க தென்னிந்திய கூட்டமைப்புக்கு தலைவர்கள் யார் அப்படின்னா மருது பாண்டியர்கள் தான் தலைவர் அதுல வந்து கோபால நாயக்கரும் வந்து ஜாயின் அடிச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தென்னிந்திய கூட்டமைப்பின் காரணமாக ஒரு திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை ஒன்று வந்து தயாரித்து வெளியிடுறாங்க இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கட்டபொம்மன் வந்து மருது சகோதரர்களை வந்து போய் மீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த லூசிங்டன் புதிய ஆட்சியர் வந்து லூசிங்டன் வந்து அதை வந்து மறுக்கிறாரு தடுக்க முயல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த தடுப்பின் காரணமாக கட்டபொம்மனும் மருது சகோதரர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி வந்து ஆங்கிலேயரை வந்து எதிர்ப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து முடிவெடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஒரு க எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு வந்து மூண்ட பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய வந்து சவாலாகத்தான் கம்பெனிக்கு வந்து இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருநெல்வேலிக்கு வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி படைகள் வந்துட்டு உத்தரவிடுறாங்க அதன்படி வந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்து அந்த படைகள் வந்து போகுது 
அங்க போயிட்டு தான் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து முற்றுகிடப்படுது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரிசையா சொல்றேன் நீங்க ஞாபகப்படுத்திங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவருடைய ஆட்சி காலம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தொன்பது வரைக்கும் இவருடைய தந்தை வந்து ஜெகவீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் இறந்த பிறகு தனது முப்பதாவது வயதுல வந்துட்டு ஆட்சி பொறுப்பு வந்து ஏற்றுக்கிறாரு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து செலுத்த வேண்டிய பக்கோடாக்கள் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து பக்கோடாக்கள் வந்து செலுத்த வேண்டியிருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வந்து கணக்கின்படி வந்து செலுத்த வேண்டியிருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாக்சன் துரையை வந்து சந்திக்கிறதுக்காக இவர் வந்து ராமநாதபுரத்துக்கு வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆணை வந்து பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் வந்து பதினெட்டுல ஆனா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அங்க ஜா சந்திக்க வந்து மறுக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் குற்றாலம் போன்ற இடங்களிலும் சந்திப்பு வந்து மறுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்துட்டு சாரி செப்டம்பர் பதினஞ்சுல செப்டம்பர் வந்து பத்தொம்போது இந்த டேட்ல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எகெயின் வந்து அவர் வந்து சந்திக்க வந்து போறார் அப்போ சந்திச்ச சந்திச்ச போதும் வந்து அவர் வந்து மூன்று மணி நேரம் காக்க வைக்கப்படுகிறார் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து அந்த ஆபத்து தெரிந்து இவரை வந்து கைது செய்ய போறாங்கன்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்றாருன்னா தப்புச்சாரு அவருடைய சகோதரர் ஊமைத்துறையோட உதவியோட தப்புச்சாரு ஆனா இவருடைய அமைச்சர் வந்து சிவசுப்ரையா வந்து கைது செய்யப்படுகிறார் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து மதராஸ் ஆட்சிக்குழுவின் முன்பாக வந்து ஆஜராகிறாரு ஆஜராகி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்துட்டு ஆஜராகணும்னு சொல்லிட்டு வந்து தெரிவிக்கிறாங்க அந்த குழுவில் வந்து யார் யார் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரௌன் மே ஓரம் அதே மாதிரி வந்து காசா மேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு மூணு பேர் வந்து இதில் வந்து இருக்கிறாங்க அதாவது ப்ரவுன் ஓரம் காசா மேசர் இந்த மூணு பேர் வந்து அந்த குழுவில் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த குழுவில் வந்துட்டு இவர் வந்து ஆஜராக சொல்லி வந்து அந்த குழுவோட முன்னிலையில் வந்து ஆஜராக வந்து ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் எகேன் வந்து ஜாக்சன் வந்து பணி நீக்கப்படுகிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஆர் லூசிங்டன் அப்படிங்கிற வந்து புதிய ஆட்சியாளராக நியமிக்கிறாங்க எகேன் வந்து இவர் எப்படி வந்து பாளையக்காரர்களுடைய கூட்டமைப்பில் வந்துட்டு எப்படி வந்து இவர் வந்து ச உருவாக்குறாங்க எப்படி வந்து அது மூலமாக போராடுறாங்க அப்படிங்கிற சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்பது பக்கோடாக்கள் நீங்களாக மீதி வந்து இவர் வந்து செலுத்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் பாளையக்காரர் கூட்டமைப்பில் வந்து தென்னிந்திய கூட்டமைப்பினை உருவாக்கியவர்கள் அப்படின்னா மருது பாண்டியர்கள் பிளஸ் வந்து கோபால் நாயக்கர் வந்து இதில் வந்து இருக்காரு எனவே தென்னிந்திய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர்கள் அப்படின்னா மருது பாண்டியர்கள் தான் அவங்களை சந்திக்கிறதுக்காக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ட்ரை பண்ணுறப்போ அதை வந்து தடுக்கிற விதமாக வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னா லூசிங்டன் அப்படிங்கிற வந்து புதிய ஆட்சியாளர் வந்து அதை வந்து தடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் எகேன் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இடையே வந்து பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்த போதும் அதுக்கப்புறம் எகேன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து முற்றுகிடப்படுகிறது திருநெல்வேலியை நோக்கி வந்து கம்பெனியினுடைய படை படைகள் வந்து சென்று அங்கே வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து முற்றுகிடுறது தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது அதாவது மே வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் நடந்தது இப்போ வந்து மே வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி வந்துட்டு நடக்க இருக்கிறது இவருடைய காலத்தில் சென்னையோட ஆள் தலைமை ஆள் இருந்தவர் யார் அப்படின்னா வெள்ளி பிரபு தான் வந்து தென்னையோட தலைமையாளராக இருந்திருக்காரு வந்து வெல்எல்சி பிரபு வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மதுரை அவ அங்கங்க இடங்கள்ல வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்த படைகள் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன போற என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க திருநெல்வேலிக்கு வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆர்டர் போடுறாரு எங்கெங்க இருந்துச்சு அந்த படைகள் அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மதுரையில இதுக்கு வந்து யார் வந்து தலைமை ஏற்கிறாங்க அப்படின்னா மேஜர் வந்து ஃபாரனர் மேன இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க யாரு தலைமை ஏற்கிறாங்க அப்படின்னா மேஜர் ஃபாரனர் மேன் வந்து தலைமை ஏற்று திருநெல்வேலிக்கு வந்து படைகள் அனுப்புறாரு யார் அப்படின்னா வெல்எல்சி பிரபு அதுக்கப்புறம் இவங்க கூட வந்து திருவிதாங்கூர் படைகளும் வந்து பிரிட்டிஷ் படைகளோடு வந்து இணைஞ்சு வந்து போகுது அப்போ வந்து எதுக்காக வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா கட்டபொம்மனை வந்து சரணடைய சொல்லி வந்து போகிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வந்து செப்டம்பர் ஒன்று அன்று இந்த நிபந்தனையை வந்து கொடுக்குறாங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் வந்து கட்டபொம்மன் வந்து அடிப்படையை மறுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சொல்ல பிடி கொடுக்காத நிலையில் வந்து பேசுகிறாரு ஆனால் வந்து மேஜர் ஃபாரன்மேன் வந்து செப்டம்பர் வந்து ஐந்தாம் தேதி வந்து முழு படைகளையும் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி
ரகசியங்கள் அனைத்தையும் வந்து உள்ளுக்கு போன ராமலிங்கர் வந்து கட்டமுடைய ரகசியங்கள் கோட்டை ரகசியங்கள் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சுட்டு வந்து அதன் மூலியமா தாக்குதல் வந்து பண்றாங்க எங்க வந்து தாக்குதல் உத்திகள் அவருடைய உத்திகளை வந்து கண்டு கண்டுபிடிச்சு வந்து பண்றாங்க அப்படின்னா கல்லர்பட்டியில் நடைபெற்ற மோதலில் சிவசுப்பிரமணியனார் கைது செய்யப்பட்டார் அதாவது ராமலிங்கர் அப்படிங்கிற வந்து உள்ளுக்கு வந்து தூது அனுப்புறாங்க அவர் உள்ளுக்கு போயிட்டு அந்த கோட்டையோட ரகசியங்கள் என்னென்ன உத்திகள் வந்து கையாள்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சேகரிச்சுட்டு வந்து இவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கல்லர்பட்டியில தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்முடைய அமைச்சர் சிவசுப்பிர புதுக்கோட்டை அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷார் வந்து அவர் தலைக்கு வந்து ஒரு வெகுமதி அதாவது நீங்க வந்து அவரை வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெகுமதி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நினைச்சிடுறாங்க இது இவருக்கு வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வந்து காட்டி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது எந்த அரசர்களால் இவருக்கு வந்து துரோகம் இழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டயபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை அரசர்கள் தான் இவருக்கு வந்து துரோகம் இழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் துரோகம் இழைச்சு அவரை காட்டி கொடுத்த பின்னர் கட்டபொம்மன் வந்து இறுதியில் வந்து பிடிபெற்றார் அவருடைய அமைச்சர் வந்து சிவசுப்பிரமணியனார் வந்து நாகலாபுரத்தில் தூத்துக்குடி நாகலாபுரத்தில் செப்டம்பர் பதிமூணு அன்று தூக்கிலிடப்பட்டார் அதாவது சிவசுப்பிரமணியார் எங்க தூக்கிலிடப்படுறார் அப்படின்னா செப்டம்பர் பதிமூணு செப்டம்பர் அஞ்சு வந்து முற்றுகையிடுறாங்க கோட்டை அனைத்து படைகளும் கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க செப்டம்பர் ஒன்னு வந்து அவருக்கு வந்து நிபந்தனை வந்து இடுறாங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு பதிமூணு அன்று தூக்கிலிடப்படுறார் அவருடைய அமைச்சர் அடுத்து வந்து பானர்மேன் வந்து விசாரணை அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து ஒரு கேலி கூத்தா வந்து அவரை வந்து அசிங்கப்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் பதினாறு அன்று வந்து இது வந்து இதெல்லாம் அந்த கூத்துகள் எல்லாமே கேலி கூத்து எல்லாமே நடக்குது அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நம்மளுடைய நாட்டுக்கே வந்து ரொம்ப சோகமான விஷயம் இந்த மேட்ரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து இது சோகமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரெண்டாவது பட்சமாக இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து தூக்கிலிடப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனாம் தேதி வந்து தூக்கிலிடப்படுறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அக்டோபர் பதினாறு அன்னைக்கே வந்து அவர் வந்து தூக்கில வந்து இடுறாங்க திருநெல்வேலிக்கு அமிகாரியில் கயத்தாறு அப்படிங்கிற இடத்துல கல்லறப்பட்டியிலே இவருடைய அமைச்சர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து வீரம் மிக்க பாஞ்சாலங்குறிச்சியினுடைய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய வாழ்க்கை வந்து முடிவுற்றது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இப்ப வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து நான் வந்து எகெயின் வந்து சொல்லிட்டேன் மீதி வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி முற்றுகையில் இருந்து நம்ம வந்து எகெயின் வந்து நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அதாவது மே வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெள்ளரிசி பிரபு சென்னையோட ஆளுநராக இருந்தவர் வந்து வெள்ளரிசி பிரபு இவருடைய காலத்துல அவர் வந்து மூன்று இடங்கள்ல வந்து படையை நடத்தி வச்சிருக்காரு திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மதுரை இந்த படைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க திருநெல்வேலிக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவிடுறாரு இந்த படைகளோட திருவிதாங்கூர் படைகளும் வந்து இணைஞ்சு வந்து அங்க போறாங்க அங்க போயிட்டு வந்து செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை நீங்க வந்து கை சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு வந்து அனுப்புறாரு <laughs> அதாவது செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதி இவருடைய அமைச்சரான சிவசுப்பிரமணியார் கைது செய்யப்படார் எங்க அப்படின்னா கல்லர்பட்டியில அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து இவரை காட்டி கொடுத்தவர்கள் அப்படின்னா எட்டைபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர்கள் தான் இவரை வந்து காட்டி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இவர் புதுக்கோட்டைக்கு தான் தப்பிச்சு போறாரு அங்க காட்டி கொடுத்த பின்னர் இவர் வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க கைது பண்ணி அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி வந்து இவரை வந்து சக பாலைக்காரர்கள் முன்னாடி வந்து நிறைவேற்ற கயத்தாறு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு புளிய மரத்து நடையில் தூக்கில வந்து இட்டுறாங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டபொம்மன் பத்தி அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது மருது சகோதரர்கள் எவ் இந்த அளவுக்கு வந்து கட்டபொம்மன் வேல்நாச்சியார் புலித்தவர் அந்த எல்லாம் இம்பார்ட்டன்டோ அதே மாதிரிதான் மருது சகோதரர்கள் அவங்களும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனவர்கள் இவங்க வந்து வேல்நாச்சியாருடைய ஆட்சி காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து 
யார் அப்படின்னா சிவகங்கையினுடைய முத்து வடுகநாதர் இருக்கார்ல அதாவது வேல்நாச்சியினுடைய கணவர் முத்து வடுகநாதர் அவருடைய படை தலைவர்கள் தான் இவங்க ரெண்டு படை தளபதிகள் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய மருது அப்படிங்கிறவரோட பேர் வந்து வெள்ள மருது சின்ன மருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பிகள் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து இருக்காங்க அவங்க தான் மருது சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரிய மருதோட பேர் வெள்ள மருது சின்ன மருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து சிவகங்கை ஆண்ட முத்து வடுகனுடைய படை தளபதிகளாக இருந்தாங்க காளையார் கோவில வேலாச்சியர் காலத்தில் முத்து நாதர் பேரிய எப்படி வந்து கொல்லப்படுறார் அப்படின்னா காளையார் கோவில் அரண்மனை வந்து தாக்கப்பட்டு அங்க வந்துட்டு முத்துவடனார் வந்து கொல்லப்படுறாரு ஆங்கில ஆங்கிலேய படைகள் மூலமாக அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்து வேல்நாச்சியர் வந்து மறைந்திருந்து வாழ்ந்து அதெல்லாம் மீட்ட பின்னாடி வந்து இந்த மருது சகோதரர்கள் மூலமாக தான் அவங்க வந்து அரசியாகவே மீண்டும் வந்து அரியணை வந்து ஏறுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடி வீடியோலே நம்ம வந்து பார்த்தது தான் அந்த அளவுக்கு வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து அரும்பாடு பட்டனர் வேல்நாச்சியாருக்காக அதுக்கப்புறம் அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராகவும் போரிட்டவர்கள் தான் கட்டபொம்மனை இறப்புக்கு பின்னாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவருடைய சகோதரர் ஊமைத்துறையோடு வந்து இணைந்து வந்து படையாற்றாங்க எப்படி வந்து ஆங்கிலர்களை வந்து துரத்துவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அழிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவங்க வந்து சேர்ந்து வந்து ஒற்றுமையா வந்து போராடுறதாங்க இவங்களுடைய கழகம் இவங்களுடைய மருது சகோதரிய கழகம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னு கட்டபொம்மனின் கழகம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ஒடுக்கப்பட்டதும் அதாவது இவர் கட்டபொம்மன் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி வந்து தூக்கிலிடப்படுவார் ஆயிரத்தி எட்நூறில் மீண்டும் வந்து கழகம் வந்து வெடிச்சிடும் அவருடைய அந்த கழகம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ மறுபடியும் ஆயிரத்தி எட்நூறுல இந்த மருது சகோதரர்கள் பிளஸ் வந்து ஊமைத்துறையோட அவர்கள் மூலியமாக வந்து மறுபடியும் வந்து வெடிக்குது இதைத்தான் வந்து ஆங்கிலர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இரண்டாவது பாலைக்காரர் போர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சிவகங்கையினுடைய மருது பாண்டியர்கள் அதாவது சின்ன மருது வெள்ள மருது அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் திண்டுக்கலனுடைய கோபாலன் நாயக்கர் மலபாரனுடைய கேரளா வர்மா மைசூனுடைய கிருஷ்ணப்பா தூண்டர்ஜி இவங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்துதான் இந்த போர் வந்து வழிநடத்தப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விருப்பாட்சியில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூறில் சந்தித்து அவர்கள் அக்க கம்பெனியாருக்கு எதிராக கிளர்ந்திருந்து முடிவெடுத்தார்கள் எங்கே சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா விருப்பாட்சியில் விருப்பாட்சியில் தான் சந்திக்கிறாங்க விருப்பாட்சியில் ஏப்ரல் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறில் தான் அந்த குழுக்கள்லாம் சந்தித்து கம்பெனியாருக்கு எதிராக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் ஜூன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறில் ஏற்பட்ட எழுச்சி அதிவேகமாக ராமநாதபுரத்துக்கும் மதுரைக்கும் வந்து பரவுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இந்த அளவுக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்னு சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போராடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது கட்டபொம்மனுடைய சகோதரர்களான ஓமைத்துறையும் செவத்தையாவும் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து இவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் மதுரை ராமநாதபுரம் இந்த மாதிரி வந்து இடங்களில் வந்து போர் பரவின பின்னாடி கம்பெனியர்கள் வந்து அந்த போரில் வந்து கடைசியாக பாளையக்காரர்கள் வந்து பிடிக்கப்பட்டு தூக்கிலிடப்படுறாங்க அதில் வந்து ஓமைத்துறை கட்டபொம்மனை சகோதரர்கள் வந்து ஓமைத்துறையும் செவத்தையாவும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி வந்து பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க தப்பிச்சு கமுதியில் வந்து பதுங்கி இருக்கிறதாக வந்து சின்ன மருதுக்கு வந்து தெரிஞ்சு அங்க அவர் வந்து தன்னுடைய தலைமையிடத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிறுவயல் அப்படிங்கிற ஊருக்கு வந்து அழைச்சிட்டு போறாரு அதுக்கப்புறம் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு கோட்டை வந்து மிக குறைந்த காலத்தில் மீண்டும் வந்து அதை வந்து கட்டி முடிச்சிடுறாங்க அடுத்ததாக காலி மெக்காலை தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் படைகள் ஏப்ரலில் மீண்டும் குற்று கோட்டையை முற்றுகிட்டதால் அவர்கள் மருது சகோதரர்களிடம் சிவகங்கையில் அடைக்கலம் கோரினர் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஃபாரன்மேன் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் காலத்துல வந்து ஆட்சிக்கு வந்து அவங்களுடைய கண்மனை கோட்டையை வந்து முற்றுகிடுவார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் காலத்தில் அதுக்கப்புறம் இந்த போர்கள் பாளையக்காரர்கள் போர் வந்து முடிவில் வந்து சில பாளையக்காரர்கள் தூக்கிலிடப்படுறாங்க இந்த மருது இவங்க ஊமைத்துறை சவத்தையெல்லாம் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்பட்ட பின்னாடி அவங்க வந்து தப்பிச்சு கமுதிக்கு வந்து இருப்பதாக மருது சகோதரர்கள் அறிஞ்சு அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க கூட்டிகிட்டு வந்த பின்னாடி வந்து எகெயின் வந்து அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை வந்து மீண்டும் வந்து கட்டி முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாலின் மெக்காலே அப்படிங்கிற வந்து கோட்டையை வந்து முற்றுகிடுறாரு முற்றுகிட்டு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஓமைத்துறையும் அவருடைய சகோதரர்கள் செவத்தையா இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் மருது சகோதரரை போய் வந்து அடைக்கலம் வந்து கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இவ் மருது சகோதரர்கிட்ட போய் அடைக்கலம் கேட்டோன்னே மருது சகோதரர்கிட்ட வந்து மருது சகோதரர்கிட்ட வந்து கம்பெனியாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க மறு
திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை அப்படிங்கறத வந்து வெளியிட்டவர்கள் யார் அப்படின்னா மருது சகோதரர்கள் ஜூன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அந்த அறிக்கை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க டீப்பா அதை பத்தி நம்ம வந்து படிக்கலாம் அதாவது பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக மண்டல ஜாதி சமய இன வேறுபாடுகளை கடந்து நிற்பதற்காக இருக்கப்பட்ட முதல் அறைக்கோவல் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரறிக்கையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எதிராக எந்த ஒரு சாதி மதம் இன வேறுபாடு இல்லாமல் விடப்பட்ட முதல் அறைக்கோவல் தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டின் பேரறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வெளியிடுறாங்க இந்த பேரறிக்கை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேரறிக்கை வந்துட்டு நவாப் அவருடைய கோட்டையோட முன் சுவர் ஏன்னா நவாப் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு தான் சப்போர்ட் அந்த கோட்டையோட முன் சுவர்லும் திருச்சியில அடுத்து ஸ்ரீரங்கம் கோவிலோட சுற்றுச்சுவர்லும் வந்து ஒட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இதனால வந்துட்டு நிறைய பாளையக்காரர்கள் இந்த அறிக்கையை பார்த்து வந்து எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்றாங்க எல்லாமே வந்து சின்ன மருது வந்து ஏறத்தால இருபதாயிரம் ஆட்களை வந்து ஆங்கிலேயக்கு எதிராக வந்து திரட்டுறாரு இது மட்டும் இல்லாம இந்த அளவுக்கு வந்து இருபதாயிரம் வீரர்கள் வந்து ஒன்று சேரனால அவங்களால சமாளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வங்காளம் சிலோன் அதாவது இலங்கை மலேயா இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேய படைகளும் வந்து பிரிட்டிஷ் படைகள் வந்து வந்து வந்துடுறாங்க வந்து வந்து ஏன்னா வந்து இவங்களை அடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேருந்து வந்து வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா புதுக்கோட்டை எட்டைபுரம் ஏன்னா புதுக்கோட்டை எட்டைபுரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப த தமிழக கிளர்ச்சியாளருக்கு எதிரியானதுனே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் இருந்து இந்த ரெண்டு ஊரில் இருக்க அரசர்கள் தான் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வந்து காட்டி கொடுப்பாங்க இவங்களும் வந்து ஆங்கிலோட வந்து கை கோர்த்துறாங்க இதுதான் வந்து ஆங்கிலோடைய பிரித்தாளும் கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்தியர்களுக்குள்ளேயே வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே தமிழர்களுக்குள்ளேயே வந்து பிரித்தாளும் கொள்கையின் மூலமாக போர் அதாவது பகையை மூட்டிவிட்டு அவங்க பக்கம் சேர்த்துக்கிறதா இவங்களுடைய வேலையே அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவகங்கையுடைய வீழ்ச்சி எப்படி வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ் படைகள் வந்து அவ்வளோ ஊரில் இருந்து வந்து அவங்கள இருபதாயிரம் படைவர்களை எப்படி வந்து அடக்கினாங்க அப்படிங்கிறது அதுல மெயின் பாயிண்ட் மே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி வந்துட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தஞ்சாவூர்லும் திருச்சி திருச்சியிலும் இருக்கு திருச்சியில் தான் அவங்க வந்து அந்த பேரறிக்கை வந்து வெளியிடுறாங்க தஞ்சாவூர் ரெண்டு ஊர்லேயுமே வந்து இந்த கலாக்காரில் வந்து தாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கலாக்காரில் வந்து தஞ்சம் புகுந்துடுறாங்க தஞ்சம் புகுந்த பின்னாடி வந்து அவர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் படைகளால் வந்து மீண்டும் தோற்கடிக்கப்படுறாங்க இதில் மெயின் வந்து யார் கடைசியில் வின் பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் தான் வின் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது சிவகங்கை வந்து வீழ்ச்சி அடைந்து அந்த கலகக்கார்களுடைய போர் வந்து எல்லாமே வீழ்ச்சி அடைந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றுல வந்து சிவகங்கை வந்து இணைச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மருது சகோதரர்கள் வந்து எங்க தூக்கிலிடப்படுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று இந்த கழகத்தின் முடிவில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று அக்டோபர் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி மருது சகோதரர்கள் வந்து தூக்கிலிடப்படுறாங்க எங்க அப்படின்னா திருப்பத்தூர் ராமநாதபுரத்தின் அருகே அமைந்த திருப்பத்தூர் கோட்டையில எப்படி வந்து வீரபாண்டிய கொட்டபொம்மன் கயத்தாரோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து திருப்பத்தூர் கோட்டை ராமநாதபுரம் அடுத்து வந்து ஓமைத்துறையும் லாஸ்டா வந்து ஓமைத்துறையும் சவத்தையாயும் பிடிச்சிடுறாங்க அதே வந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு நவம்பர் வந்து பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னுல வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியில தலை துண்டிக்கப்பட்டனர் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேலும் வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கலகக்காரர்கள் அவங்களையும் வந்து ஒரு எழுபத்தி பேர் வந்து பிடிக்கப்பட்டு அவங்கள வந்து நாடு கடத்துறாங்க பினாங்கு இருக்கும் நாடு நடத்தப்படுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து நடக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மறு சகோதரிய கழகத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தென்னிந்தியா புரட்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து தமிழக வரலாற்றில் ஒரு ஒரு தனித்துவம் பெற்ற புரட்சியாகத்தான் இருக்குது இதுதான் வந்து வேலூர் கழகத்துக்கு வந்து வேலூர் புரட்சிக்கு வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இந்த தென்னிந்திய புரட்சி இது வந்து மருது சகோதரர்கள் தலைமையில தான் மெயின் வந்து நடைபெற்றது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடக உடன்படிக்கை கர்நாடக உடன்படிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாளையக்காருடைய கழகம் வந்து முதல் பாளையக்காரர் அப்படிங்கிறது வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வந்து முதல் பாளையக்காரர் போர் அப்படின்ட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து மருது சுகோதர காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூறு எண்ணூத்தி ஒன்று இரண்டாவது பாளையக்காரர் போர் பாளையக்காரன் கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னுல வந்து ஏற்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கையின்படி அதோடைய விதிகளின்படி என்னன்னா பிரிட்டிஷார் வந்து நேரடியாக தமிழகத்தின் மீது தங்கள் கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தியதோடு பாலைக்காரர்
அலங்கார முறையும் அழிச்சிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய முக்கியமான கோட்டைகள் வந்து இடிக்கப்பட்டுருது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் பற்றி வந்து பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து தீரன் சின்னமலை ப்ளஸ் வந்து வேலு புரட்சி பற்றி வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மருது சகோதரர்கள் பற்றி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றி நான் முன்னாடி வந்து ரீகால் வந்து சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து மருது சகோதரர்கள் பற்றி வந்து சொல்கிறேன் இந்த மருது சகோதரர்கள் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று இவங்களுடைய கழகம் புரட்சிகள் இவங்க வந்து சிவகங்கை ஆண்ட முத்து வடுகநாதர் தான் வந்து படைத்தளபதிகளாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சின்ன மருது பெரிய மருதோட பேர் வந்து வெள்ள மருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து எப்படி வந்து இவங்க தான் வந்து மெயின் வந்து வேலுநாச்சியர் வந்து படை அதாவது அரியணை ஏறியதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இவங்க தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய இறப்புக்கு பின்னாடி ஊமைத்துறையோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஆங்கிலேயர்களை வந்து முறியடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து முடிவெடுக்கிறாங்க இவங்களுடைய கழகம் அப்படின்னாவே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒ எட்நூறு அந்த பீரியட் தான் இவங்களுடைய கழகம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க யார் யாரோட சேர்ந்து கழகம் வந்து பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத மெயின் எப்படி வந்துட்டு மருது சகோரோட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சேர்ந்து வந்து ஜனிந்திய கூட்டம் உருவாக்கினாரோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் உடைய கோபால் நாயக்கர் கேரளா கேரளா மலபாரை சேர்ந்த கேரளா வர்மா அதே மாதிரி வந்துட்டு மைசூரை சேர்ந்த கிருஷ்ணப்பா அதே மாதிரி தூண்டாஜி இவங்களுடைய கூட்டமைப்பில் வந்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்குறாங்க விருப்பாட்சியில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து சந்தித்து அந்த புரட்சியோட தொடக்கம் அப்படின்னாவே ஆயிரத்தி எட்நூறாவது வருஷம் அதாவது கட்டபொம்மான் இறப்புக்கு அடுத்த வருடம் அங்கே எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பெனி வந்து முறியடிக்கிறத பற்றி வந்து முடிவெடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மெயினாக வந்துட்டு எங்கே வந்து போரிடுறாங்க அப்படின்னா கோயமுத்திர மையமாக வச்சுக்கிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து போரிடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூறில் ஜூனில் வந்து போரிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த புரட்சி வந்து கிளர்ச்சி வந்து மெது மெதுவாக வந்து மதுரைக்கும் ராமநாதபுரத்துக்கும் பரவுது அதன் முடிவில் வந்து பாளையக்காரர்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டு சிலர் வந்து தூக்கிலப்படுறனு அதில் வந்து ஊமைத்துறையும் சவத்தையாவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்பட்டு அவங்க வந்துட்டு பாளையங்கோட்டை சிறையில் வந்து அடைக்கப்படுறாங்க பாளையங்கோட்டை சிறையில் வந்து அடைக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூறில் இந்த இன்சிடென்ட்லாம் நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வந்து பாளையங்கோட்டை சிறையிலிருந்து ரெண்டு பேர் தப்பிச்சு கமுதிக்கு வந்து இருக்கிறதா தப்பிச்சிடுறாங்க அங்க வந்துட்டு மருது சகோதரர்கள் வந்து அவங்கள வந்துட்டு சிறுவயலுக்கு வந்து கூட்டிட்டு வந்து அங்க வந்து எகெயின் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியோட கோட்டை வந்து எகெயின் வந்து கட்டி முடிக்கப்படுகிறது கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின்னாடி வந்துட்டு ஊமைத்துறை மற்றும் சவத்தையா வந்து அங்கதான் இருக்காங்க இது தெரிஞ்ச கம்பெனியர்கள் வந்து அந்த கோட்டையை வந்து மறுபடியும் முற்றுகிடுறாங்க அப்படி முட்டுகிட்டவர் யார் அப்படின்னா காலின் மெக்காலே அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து முட்டுகிடுறாரு காலின் மெக்காலே அப்படிங்கிறத முட்டுகிடுறாரு முற்றுகிட்டு மீண்டும் வந்து அவங்க வந்து தப்பிச்சு வந்து சிவகங்கை ஆண்ட சிவகங்கையுடைய படைத்தளபதிகள் மருது சகோட்டை போய் வந்து அடைக்கலம் வந்து போகிறாங்க அங்கே போன பின்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷார்ட்லேருந்து இவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து வருது ஆனால் வந்து மருது சகோதரர் வந்து அதை வந்து மறுத்துடுறாங்க மருத்துவனை வந்து சிவகங்கை மீது வந்து போர் தொடுக்கிறதுக்கு அங்கே வந்து படைகளை வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படி வந்து அனுப்பு அங்கே வந்து சிவகங்கைக்கு வந்து கிட்ட போகிறப்போ அங்கே வந்து சிவகங்கை வந்து எப்படி வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது அங்கே வந்து எப்படி வந்து சிவ கலகக்காரர்கள் வந்து எப்படி வந்து ஒடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது மெயினு இந்த 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 சிவகங்கையின் மீது போர் தொடுக்கிறது மூலமாகத்தான் திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை வந்து வெளிப்படப்படுகிறது இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு சாதி சமய என வேறுபாடுகளை கடந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக விளக்கப்பட்ட முதல் அறைக்கோவல் அப்படிங்கிறது அதோடைய தீம் இந்த திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கையில் வந்து காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா எகெயின் வந்துட்டு பாளையக்காரர்கள் எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்றாங்க இந்த பாளையக்காரர்கள் வந்துட்டு ஒன்று சேர்றது மட்டும் இல்லாமல் இருபதாயிரத்துக்கு மேலே ஆட்களை வந்துட்டு மருது சகோதரர் வந்து ஆங்கிலேயக்கு எதிராக வந்து திரட்டுறாங்க இதனால் வந்துட்டு பல பேர் பல்வேறு நாட்டுகளில் இருந்து ஆங்கிலேய படைகள் வந்து வரவழைக்கப்பட்டு இவங்கள வந்து அடக்கிறதுக்காக வந்துட்டு வ வருகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட பிரிட்டிஷாரோடைய ஆதரவு அவங்களுக்கு ஆதரவு இருந்தது அப்படின்னாவே அது வந்து புதுக்கோட்டை மற்றும் எட்டைபுரத்துடைய அரசர்கள் தான் ப்ளஸ் வந்து தஞ்சாவூருடைய அரசர்களும் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய மிகப்பெரிய கொள்கை அப்படின்னாவே பிரித்தாளும் கொள்கை தான் இதன் காரணமாக சிவகங்கை வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடையுது
வச்சுக்கிறாங்க எனச்சது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களில் வந்துட்டு ஓமைத்துறையும் சவத்தையா இவங்களை வந்துட்டு இவங்களுக்கு முன்னாடி மருது சகோதரர்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி இருநூற்றி அக்டோபர் வந்து பதி சாரி இருபத்தி இந்த தூக்கிலிடப்படுற டேட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி இருநூற்றி அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து மருது சகோதரில் வந்து தூக்கலிடுறாங்க திருப்பத்தூர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்பத்தூருக்கு அருகே வந்து தூக்கலிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஊமையத்துறை மற்றும் சவத்தையா வந்துட்டு தலை துண்டிக்கப்படுறாங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் அது எப்போ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நவம்பர் வந்து பதினாறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று ஒரு மந்த் கழித்து வந்து இவங்கள வந்து தலை துண்டிக்கப்படுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று வந்து இறுதியில் வந்துட்டு எகெயின் வந்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுபத்தி மூணு பேரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபினாங்கு தீவுக்கு வந்து நாடு கடத்திடுறாங்க இதன் காரணமாக வந்து சிவகங்கை வந்து மீண்டும் இணைக்கப்பட்டு அனைவரும் கிளர்ச்சியாக அனைவரும் தூக்கிலிடப்பட்டு நாடும் கடத்தப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மறு சகோடைய கழகம் தான் தென்னிந்திய புரட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பெருமிதப்படும் வகையில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான புரட்சி தென்னிந்திய புரட்சி தென்னிந்திய புரட்சி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடியவங்க சிவகங்கை ஆண்ட முத்து வடுகநாதனுடைய படை தளபதிகளான மருது சகோதரர்கள் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஓமைத்துறை சவத்தையா கோபாலநாயக்கர் கேரள வர்மா இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரக்கூடியவர்கள் இதில் வந்துட்டு இவங்க எப்போ தூக்கிலிடப்பட்டாங்க ஓமைத்துறை சவத்தையா எப்போ தூக்கிலிடப்பட்டாங்க எப்போ வந்து சிவகங்கை வந்து முற்றுகிடப்பட்டது யாரோட தலைமையில் வந்துட்டு அங்கே வந்து வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த சிவகங்கை படையை வந்துட்டு சிவகங்கை படையை சேர்ந்த அதாவது முத்துவிடனுடைய படைத்தலைவரான மறு சகோதரர்கள் வந்துட்டு என்ன அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு யார் வந்து சிவகங்கையை நோக்கி படையை வந்து வழிநடத்தி சென்றவங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க மறு சகோதரர்களுக்கு எதிராக முற்றுகிடுறதுக்கு கிருஷ் அதாவது கர்னல் அக்னியூவும் இன்னசும் இவங்க ரெண்டு பேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அங்கே எப்படி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு பானர் மேன் அவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்துட்டு யார் அப்படின்னா அக்னியூவும் இன்னசும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஊமைத்துறை சவத்தையா அவங்கள வந்துட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையில் வந்து முற்றுகிட்டவர்கள் யார் அப்படின்னா காலின் மெக்காலே காலின் மெக்காலே ஊமா வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா காலில் வந்து விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேசினா புரியாது காலில் விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலின் மெக்காலே இவங்களுக்கு சிவகங்கைக்கு வந்துட்டு அக்னியூவும் இன்னசு ரெண்டு பேரும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு வந்து பானர் மேன் அது அந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு யார் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா வெல்எல்சி பிரபு அடுத்து வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு சிவகங்கை எல்லாம் வந்து மீண்டும் வந்து இணைச்சுக்கிட்டு அவங்கள தூக்கிலிடப்பட்ட பின்னாடி வந்து கர்நாடக உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து வெளியிடுறாங்க இதன்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய கோட்டைகள் அவங்க வந்து இடிக்கப்படுறது இடிக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய அதிகாரம் வந்து நேரடியாக தமிழகத்தின் மீது இவங்களுடைய அதிகாரத்தை இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து வருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பாளையக்கார்கள் முறை வந்து ஒழிச்சிட்டாங்க எந்த உடன்படிக்கையின்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கர்நாடக உடன்படிக்கையின்படி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்படி பாளையக்கார முறை ஒழிக்கப்பட்டு நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருது கோட்டைகள் எல்லாம் இடிக்கப்படுகிறது தகர்க்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடு அடுத்த வீடியோ நம்ம தீரன் சின்னமலை பத்தி வந்து பார்க்கலாம் வெளியூர் புரட்சி பத்தியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி என்னோட சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி வணக்கம்